Yama Muhammad, Dr. Sri Umat Najib bin Tuan Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, Yang Ahmad Muhammad, Dr. Sri Raja Hadi Adnan Yaakob, Menteri Besar Faham, Yang Muhammad, Dr. Sri Ibrahim Yusof, Menteri Pendidikan Dua, Yang Muhammad, Menteri-Menteri Kabinet, dan Timbalan-Timbalan Menteri Yang Muhammad Datuk Mary Yap Karim Ching Timbalan Menteri Pendidikan Satu dan Yang Muhammad Puan P. Kamal Adhan Timbalan Menteri Pendidikan Dua Yang Bahagia Tan Sri Dr. Ali Hamsa Ketua Siusa Negara dan Yang Bahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal Ketua Parah Perbatan Lawan Malaysia Ketua-ketua Setusa Kementerian Tansi Dato' Dr. Madinah Muhammad dan yang bahagia Dato' Sri Zaini Ujang Tun-tun dan Tansi Tansi Dato' Dato' pegawai-pegawai di peringkat Kementerian-Kementerian Dato' Jumputan Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian Pertamanya Marilah kita Menzahirkan Rasa syukur Kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala Kerana yang lipat Kurnia dan izinnya Maka kita dapat bersama-sama hadir Di majlis Pelancaran pulang pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan tinggi Yang penuh Barakah pada pagi ini Di kesempatan ini juga saya ingin Merakamkan sedikit tinggi penghargaan dan terima kasih Khasnya kepada Yang Amat Muhammad Perdana Menteri Dato' Sri Malani Tuan Berazak Di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk hadir Dan seterusnya melancarkan Satu pelan pendidikan yang Amat penting bagi negara kita pada hari ini Kehadirannya Amat Muhammad Tuan Sri membuktikan Komitmen Tuan Sri terhadap sektor pendidikan negara kita Dan untuk itu kami di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia Merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Muhammad Tuan Sri Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah pun dapat meluangkan masa untuk hadir secara jelas dia memberikan sokongan yang padu dan bulat pada inisiatif yang diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia sektor pendidikan tinggi yang hadir hari ini dikatakan lebih 2,500 orang sehingga tidak ada tempat kursi di dalam lebih popular dengan konsep Siti Nurhaliza Yang berapa itu sendiri saya juga ingin ucapkan dibuat terima kasih kepada seluruh warga kerja Kementerian Pendidikan Malaysia daripada Menteri Pendidikan II Timbalan-Timbalan Menteri Ketua Ketua Seterusa Kementerian Ketua Pengarah Pelajaran Ketua Pengarah Jabatan Pekerjaan Tinggi Politeknik dan College Community dan lain-lain mereka yang telah memberikan kerjasama dan sokongan yang cukup kuat hingga dapatnya kita lahirkan sebuah pelan yang penting pada hari ini Yang berapa itu segi saudara dan saudari yang sama di sebelah Seiring dengan keadaan zaman sumbangan sektor pendidikan tinggi negara perlu diperkukuhkan untuk memenuhi tuntutan semasa Evolusi sektor pendidikan negara telah dipacu sejak tahun 2007 Menerusi plan strategik pengajian tinggi negara 2007 sehingga 2020 Yang berpantalaman untuk membangunkan modal insan dengan minda kelas pertama Dan memperkasa pengajian tinggi negara bagi meningkatkan 
keupayaan pengetahuan dan inovasi. Alhamdulillah sepanjang pelaksanaan PSPDN, berbagai kemajuan telah dicapai ke sistem pendidikan tinggi negara. Antara ini adalah ekses kepada pendidikan tinggi telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketat bagi institusi di bawah kerajaan pendidikan yang mencakupi universiti awam, politeknik, college community dan IPT swasta, enrollment keseluruhan telah meningkat sebanyak 70% daripada tahun 2004 sehingga 2014 mencecah 1.2 juta pelajar pada tahun 2014. Dalam bidang pendidikan pula, Malaysia telah pun mencapai 3.1 kali ganda peningkatan hasil pendidikan pada tahun 2007 sehingga 2012, 4 kali ganda bilangan citasi ataupun citations dari tahun 2005 sehingga 2012. Dan jumlah hasil pendapatan yang dijana oleh Universiti Pendidikan Malaysia sebagai penyedia penyelesaian ataupun solution provider bagi industri, agensi dan lain-lain mencecah lebih daripada 1.25 bilion ringgit. Satu dasar yang baik haruslah bersifat inklusif dengan memikirkan pandangan pelbagai pihak. Justru sepanjang tempo Pergubalan TPPM Ngajar Tinggi Sesi perundingan dengan lebih 100 kumpulan pemegang taruh ataupun stakeholder Yang melibatkan lebih 10.500 peserta telah pun dilaksanakan Untuk mendapatkan maklum balas Di samping itu, Kementerian Pendidikan Dua Turut Merujuk laporan kajian-kajian Yang telah pun dilaksanakan oleh agensi antarabangsa seperti Bank Dunia, UNESCO dan OECD. PPPM, PT atau Pengajian Tinggi menggariskan pencapaian 10 lonjakan yaitu graduan holistik, berciri kursawangan dan seimbang, kecemelangan bakat, menghayati pembelajaran sepanjang hayat, Graduan Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal ataupun TVET berkualiti, kemampanan keuangan, pemantapan takdir urus, ekosistem inovasi, keunggulan global, pembelajaran dalam talian tahap global, dan transmisi penyampaian pendidikan tinggi. Dan lonjakan-lonjakan ini akan menyokong lima aspirasi sistem yang memberikan tumpuan kepada akses, equity, quality, kecekapan dan perpaduan. Antara penekanan utama PPPM PT ialah melahirkan graduan holistik dan seimbang sejajar dengan aspirasi murid di dalam PPPM sektor pelajaran yaitu graduan yang berilmu dan berakhlak serta memiliki upaya untuk menyumbang pada negara dan dunia. Hasil ini akan dicapai melalui pengintegrasian CDP pelajar dan penghasilan minta usahawanan. Selain itu, ia juga menganjak minta graduan daripada menjadi pencari pekerjaan ataupun job seekers kepada penjana pekerjaan ataupun job creators. Menurut si pelan ini juga, Industri awam dibenar membangun dan melaksanakan skim pelbagai track melalui proses penurunan kuasa untuk hal-hal sumber manusia. Kementerian akan membangunkan laluan kerjaya bagi pendidik, pendidik, pemimpin dan pengamal profesional. Sebagai contoh, beberapa tokoh korporat dan pengamal profesional seperti Tan Sri Dr. Azman Mokhtar yang ada di sini, Tan Sri Tony Fernandes, C. Mark Chan dan lain-lain lagi telah memberikan komitmen dalam program Ahli Faculty CEO ataupun CEO Faculty Program. Program ini akan melibatkan siri kuliah jemputan, perbincangan panel dan juga pengajar bersama ataupun co-teaching. Saya ucapkan terima kasih 
dan setinggi penghargaan pada mereka mereka ini yang menjadi pengasas dalam komitmen terhadap agenda menghasilkan model insan berkualiti untuk masa depan negara. Ya Allah, Datuk Sri Tuan-Tuan dan Puan Sekian Beberapa sekali juga telah dikenal pasti Untuk memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat Antaranya ialah menjadikan peluang Pembelajaran yang lebih fleksibel Meningkatkan kualiti piawaian bagi program sedia ada Dan membangunkan kesedaran dan minat Dalam kalangan masyarakat awam Rangka kerja pengkerapan pendidikan terdahulu atau penable yang diperkenalkan akan diperkemaskan dengan wujudkan sistem kredit kebangsaan bagi pengumpulan kredit per modul untuk membolehkan warga Malaysia yang mengikuti kursus-kursus mendapat pengkerapan yang sewajar. Selain itu, PPBM PD akan meningkatkan kapasiti, kualiti dan tahap program pendidikan dan latihan teknikal dan profesional ataupun event Jadi termasuklah mengembangkan kerikulum berkualiti event yang dikerajui industri beserta model kerjasama baru yang mengunjukkan penyelarasan di antara kementerian dan agensi penyedia event dan agensi-agensi lain Melalui peningkatan kapasiti event kementerian mengesasarkan 2.5 kali ganda Peningkatan keseluruhan enrollment event kepada 650,000 pelajar menjelang tahun 2025 di mana 300,000 daripadanya didaftarkan dalam program di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia. Bagi bencana inovasi, PPPM PD akan mengetengahkan lonjakan ekosistem inovasi menusi kerjasama antara agensi kerajaan, universiti, industri dan komuniti atau portable habits untuk memacu pertumbuhan dan output pendidikan yang berdata. Sebagai contoh, program pendidikan kolaborasi kejuruteraan Sains dan Teknologi ataupun KRES yang telah pun dilancarkan pada tahun 2012 dan rangkaian pendidikan awam dan swasta PPRN yang dikenalkan pada 2014 akan diperhebatkan dan kerjasama ini. Selain itu, pembelajaran secara online akan dilaksanakan dengan pesan penusi beberapa inisiatif antaranya menetapkan 70% yang berkhusus menggunakan blended learning dan luasan kaedah pembelajaran massive open online courses ataupun MOOCs menjelang tahun 2025. Pada masa ini, kerajaan membaiki 90% pada kos operasi di IPT awal Memandangkan jumlah pelajar yang semakin bertambah Kementerian akan memperkenalkan lonjakan kemapanan keuangan Atau financial sustainability Bagi memastikan sistem pendidikan tinggi Malaysia boleh dibiayai dengan lebih mapan Untuk pembiayaan pelajar Kemapanan Badanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN akan ditingkatkan dengan penambahbaikan formula pembayaran balik yang akan beralih kepada bentuk pinjaman luar jangka ataupun income contingent loan dan ini bermakna graduan pembayar balik pinjaman apabila mereka memperolehi pendapatan pada tahap yang tertentu dan selain itu sumber keuangan akan dipelbagaikan dengan menunjukkan tabung endowment dan wakaf di IPT Dari sekitar urus IPT, kementerian akan beralih daripada menjadi pengawal tegas ataupun type controller kepada pengawal sedia dan pembuat dasar regulator and policy maker IPT akan terus diberikan authority berdasarkan tahap kesediaan yang diimbangi dengan accountability melalui kontrak prestasi 5 tahun bagi semua IPT awam Selain itu, kaum wanita Dan pakar antarabangsa juga Akan dilantik untuk menganggoti Lembaga pengarah universiti Yang membuat Dato' Sri Saudara dan saudari yang selalu berkisah sekian Pelan yang mulai Tiada artinya Tanpa pelaksanaan yang rapi Dalam konteks ini, kami akan melakukan perubahan 
dan sekiranya perlu rompakkan terhadap sistem penyampaian dari sistem proses dan organisasi. Dan kita juga akan menginstitusikan kerangka perusahaan bakat strategik dan konstatik talent management framework untuk menampasi dan membangunkan pemimpin yang berkuat. Ini termasuklah perancangan penggantian yaitu succession planning strategik yang akan melibatkan pemprofiling, pemprofiling, pembangunan dan penempatan pegawai, kejawatan kepimpinan utama di kementerian dengan lebih objektif. Perkataan dan kaitan ini telah dimulakan di tingkat pejabat, pelajaran daerah, jabatan pelajaran negeri dan akan diperluaskan ke peringkat pengurusan tertinggi sektor profesional pendidikan asas dan tinggi di kementerian. Kita juga menghargai peranan IPD swasta dalam mencorak landscape pendidikan tinggi Malaysia. Dan untuk tujuan ini, hubungan IPD awam dan swasta akan diharmonikan menerusi program-program cross-fertilization, usaha sama dan mobility dalam negara dan antarabangsa. Usaha ini diharapkan dapat mengurangkan jurang kualiti dan meningkatkan kebolehan pasaran dalam kerana peraduan hasilan IPT awam dan swasta. Dan untuk memastikan visi dan hal tuju pelan ini dapat dicapai dengan mapan dan sustainable, saya ingin mengumumkan perubahan satu jawatan kuasa pendidikan tinggi Putrajaya yang akan diterajui oleh saya sendiri dan dibantu oleh Yang Muhammad Menteri Pendidikan II, pemimpin-pemimpin utama sektor awam, Padu serta beberapa ahli dalam kalangan warga akademik, warga-warga industri dan NGO serta pakar-pakar yang lain. Satu inisiatif yang akan dilancarkan tidak lama lagi adalah program transformasi industri yang berdasarkan program transformasi syarikat berkaitan kerajaan. Saya akan memantau pelaksanaan pelan ini secara hands-on dan akan membuat keputusan dari masa ke semasa untuk memulihkan agenda pelan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk tetap kita di dalam bahasa Inggeris. <coughs> Ladies and gentlemen, the government is committed to transforming the higher education system. A key goal is to nurture well-rounded individuals who are experts in the areas of expertise, strongly grounded in ethics and spirituality, and capable of taking up jobs in any high-income economy. And therefore, the higher education blueprint has laid out 10 shifts to ensure the continued well-being of this country. The development of this blueprint is just a starting point. Implementation is what matters most. I will personally oversee the implementation of the blueprint to ensure that it remains on track. And we review the progress regularly and publish annual reports. And these reports will also be shared with other world bodies, such as UNESCO, to ensure transparency and accountability. Whenever necessary, we are committed to making tough decisions to ensure that the quality of outcomes meet the expectation of the writer. Finally, a key emphasis throughout the blueprint is the importance of forging closer public-private partnership with industry, communities, and other key stakeholders. I therefore urge each and every one of you to please step forward and help play a part in making this transmission a success. Saudara sekali yang sama kesejahan, kejalan pelan ini bergantung pada komitmen kita untuk melaksanakan. Selepas ini, saya akan mengadakan beberapa lagi siri engagement bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutamanya kumpulan pelaksana agar momentum pelaksanaan terus dilancarkan. Dalam masa terdekat ini, saya juga akan menarikkan sidang pertama jawatan kuasa pendidikan tinggi Putrajaya. Akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Abang Muhammad Perdana Menteri yang sudi melancarkan pelan pembangunan pendidikan tinggi Malaysia pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembubaran pelan ini sehingga dapat dilancarkan dengan jaya dan insyaAllah. Wabillah Taufiq Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سيف سلام سلام يا مرحبا أسيم ياسيم بلان تلم في ماليسيا مركا منتري فنديكان يا مرحبا منتري يا مرحبا سباحان وانتوان يا بطاما Ibu ibu dan warga pendidik terutama sekali peringkat IBDA, IBDS, tuan-tuan dan tuan-tuan yang saya hormati sekian. Alhamdulillah pada tengah hari ini dengan izin Allah juga maka kita dapat berkumpul dalam Dewan ini sehinggakan only standing room orang kata satu pertanda yang amat baik minat masyarakat terhadap bidang pendidikan agar tentu sekali manifestasi adalah kehadiran komitmen kita bersama dan juga pandangan-pandangan yang kita berikan untuk menjayakan bidang pendidikan negara. Walaupun sebagai bekas Menteri Pendidikan, saya amat sedar bahawa every body thinks he or she is an expert in education. Itu cabaran bila menerajui Kementerian Pendidikan. Saya berasa amat gembira hari ini kerana saya diundang untuk menjadi sebahagian daripada satu peristiwa yang amat bersejarah lagi bermakna pada negara kita. Hari ini kita melancarkan plan-plan pendidikan tinggi untuk negara kita. Tapi bukan sekadar plan pendidikan Sebenarnya pada hakikat Apa yang kita lancarkan pada hari ini Ialah satu hal tuju baru Yang akan menentukan masa depan negara kita Yang kita cipta Sebab itulah Saya rasa begitu terharu Bila dijemput Dan saya nak ucap terima kasih Pada yang amat berhormat Balan dan Sebagai Menteri Pendidikan Memberi penghormatan kepada saya dan mengucapkan tahniah kepada beliau dan Kementerian Pendidikan di atas Kementerian Pendidikan dan mengucapkan pelan pendidikan ini dan saya telah semak dan telah jadi begitu baik sekali kandungan kontennya dan presentation dia pun menarik jadi kalau mata gabun pun senang nampak jadi tolong baca laporan ini kerana dia mengandungi hal tujuh bidang pendidikan ini saya amat tertarik kepada perkara-perkara utama dan pokok yang telah pun diterangkan telah diturangkan oleh yang amat hormat kepalaan dan menteri dalam ucapannya dan telah disinkronis dengan visual presentation amat jelas kepada kita Sepuluh Loncapkan Yang nak dicapai Lima Aspirasi Sistem Yang nak Dijadikan sebagai Objektifnya Dan tumpuan pada Ciri-ciri pelajar Ataupun attributes Kepada setiap Pelajar yang lahir dari sistem saya tanya dan saya cuba memuskan Apa sebenarnya objektif Sistem pendidikan ini What is the overarching goal Of our education system Higher education system Saya dapat memuskan Dengan mudahnya tiga Ataupun tiga Kebetulannya, dia 
Yang pertama, bakat. Bakat juga berkalan. Kita nampak berkalan. Mana-mana negara nak bersaing dalam dunia hari masa kini akan datang. It's all about talent. Jadi sistem pendidikan ini kita mesti mampu mencari talent. Talent macam mana talentnya? Dan it's the second key. Talent yang bertaraf global. So you are benchmarking internationally. You want to be among the best. Kalau boleh, at least the top one third of all the nations in the world. We do. Kita punya target. The top one third. Dan ini berarti bahawa apa yang kita nak lakukan ini akan sentiasa. Kita ni semua secara global supaya Malaysia kedudukan Malaysia ini bertambah lebih baik lagi dari masa ke semasa. Dan yang ketiga ialah berteraskan kepada nilai values values driven ini sebut tadi BBM sebut well rounded individual bukan well rounded around the waistline tapi well rounded in every sense of the word balance seimbang wasatia tentu sekali bukan mungkin tentu sekali understand the world understand where we're coming from kita punya jati diri kita jati diri as a Malaysian Malaysian identity tetapi menerima diversity kepelbagaian juga dan saya juga tertarik, tertarik kepada ciri-ciri pelajar apa dia ethics spiritual strength morality based education sebab kalau pandai saja tapi tidak mempunyai nilai spiritual akhlak dia boleh gunakan kepandaian yang untuk mengosakkan negara kita contoh paling ekstrim ada kerusan tinggi tapi gunakan ilmu itu untuk membuat war it's not impossible in today's context inilah yang kita nak bangunkan ciri-ciri yang positif leadership skills kepemimpinan dalam apa yang situasi thinking skills ini semua dalam buku I'm just reiterating apa dalam buku ini soal national identity soal bahasa ditekankan bahasa Malaysia ini wajib bahasa Malaysia ini sebahagian daripada ciri identiti nasional kita mesti pasir dalam bahasa kebangsaan bahasa Malaysia di samping itu mengakui bahawa bahasa Inggeris bahasa global dan juga bahasa ketiga ini berarti bahawa communication skill diberi kumpulan di bawah pelan pendidikan ini dan tentu sekali knowledge ataupun ilmu knowledge yang terkini knowledge berasaskan kepada core subject kita dan dalam hal ini saya nak tekankan betapa pentingnya science, mathematics, engineering technical in fact smart, ini semua STEM, sorry, STEM science, technology, engineering, mathematics inilah antara subjek-subjek yang amat penting yang boleh menentukan gaya saya kita ataupun our national competitiveness baik saya juga tertarik kepada soal akses pada pendidikan tinggi kalau hari ini akses pada pendidikan tinggi dalam lingkungan 36% kalau kita ambil diploma ke atas menjelang tahun 2025 36% ini akan 
melonjak kepada 53% daripada pohon. Ini merupakan satu peningkatan yang meletakkan Malaysia di kalangan negara-negara OECD. Ini satu pencapaian yang amat menggalakkan. Saya juga tertarik kepada cadangan supaya diberi otonomi yang lebih pada universiti. Universiti yang mesti patut diberi otonomi yang lebih. Dan ini termasuk juga kuasa-kuasa Kementerian Keuangan diturunkan ke universiti. Kuasa-kuasa JPA Dan saya juga tertarik kepada konsep supaya universiti mesti cari sumber kewangannya yang pertama. Jadi, jangan asyik-asyik nak bentangkan peruntukan tambahan mereka. Saya tengok dalam bulan ini, misalnya menjelang tahun 2025, dari segi OI, 17 bilion sumbangan kerajaan, 4 bilion universiti kena cari. Tapi dia tak sebut pembahagian setiap universiti. Tapi umumnya 4 bilion mesti datang daripada universiti. Saya tak fikir ini susah sangat. Ada universiti yang land banknya 2 ribu ekor. Betul tak? Tak punya pada guru mereka ini Tak boleh cari Beberapa ratus juta Daripada guru mereka You can monetize your asset Yang kedua Endowment boleh cari Minta Yang kalau benar Minta pada dia Haruk dia Buka Takkan dia tak, tak sayang pada Amal mereka dia Tambah Wakaf lagi Ini semua boleh kita usahakan Yang mana kalau endowment Dengan monetized asset Dengan dengan uh, R&D Tentu sekali Universiti-universiti boleh Cari punca Yang berkisah Soal pemeraan Saya nak sebut di sini ha, Ini sikit ini kita, kita kena Kita kena wawarkan ini, kan? Kita kena wawarkan kerana kalau kita lihat dari segi peruntukan untuk pendidikan tinggi secara relatif bajet yang luluskan oleh kerajaan untuk pendidikan tinggi peratusannya ialah 7.7% menjadikan Malaysia antara negara yang tertinggi dari segi pembelajaran pendidikan tinggi Kebetulannya kalau dalam report ini kita sebut Dia sebut dalam report ini Korea 3.9% Jepun 1% Indonesia 3.1% Thailand 3% Singapura 6.4% Dan Indonesia Di bawah kerajaan yang ada sekarang ini Ini sikit Word from the sponsor Tujuh bulan tujuh beratus Dan dari segi pelajar Financing pelajar pula Dari segi financing pelajar Average cost Untuk kita menjana seorang pelajar dari universiti Dari IPTA, IPTA kita Berapa? 18,000 Average cost per student Kalau masuk Semua cost Cost ministry dan sebagainya Dia jadi angka yang 20,700 Yang dikenakan bayaran Pada pelajar average cost Yang berapa? 2 million Berarti bahawa Resipi pendidikan tinggi 9,700 Tanggung oleh kerajaan Cuma 2 ratus Kita kena Hari ini Kita kena wawarkan 
baik tak baik kerja akhir kenakan barang dua ribu saja dan tak kena GST. Itu untuk pelajar kita beri akses pada pendidikan dan saya juga tertarik kepada laporan ini pelajar kerana ditekankan soal productivity dan efficiency. Maknanya kalau nak budget tambahan mesti tunjuk productivity dan efficiency yang lebih baik. Baru itu akan lulus. Baru kemudian kewangan akan cari dana tambahan. Maknanya bukanlah kita budget tahunan Last year kita dapat adalah 300 juta Tahun ini 350 juta Tak boleh That is the wrong way Kita tunjuk Increase performance Increase productivity Increase efficiency Peruntukan akan bertambah Maknanya Universiti-universiti Mestilah diuruskan Diurus tadbir Dengan lebih berkesan Lebih efficient Misalnya, keboleh pasaran graduate kita berapa? What is the percentage and probability of our graduates? Ini mesti kita ambil kira. Berapa banyak kos per student? Saya dapat tahu the most expensive university. Saya tak nak sebut mana. <laughs> Tapi saya tahu nama universiti. 38 ribu per student. The cheapest ABK Saya pun tak nak sebut lagi Berapa ni So banyak variation Daripada 38 hingga 8 Universities must be more productive More efficient Dan kita tak tahu Dan inilah prinsip-prinsip yang dicadangkan Dalam pelanggan pembangunan pendidikan ini Saya sebab itulah saya Tetapi pada pelan ini Dan saya nak sebut di sini bahawa Kemajuan bidang pendidikan tinggi kita Semakin hari semakin Mantap Semakin baik kan? Dan pagi ini dalam akhbar tepatan Saya nak quote di sini Malaysian researchers Up to Thai Singapore Come to Thai dia lebih daripada suatu khabar The Nation di Thailand bahawa ketika dulu kita mula lebih rendah daripada Thailand tapi sekarang kita dah overtake Thailand dah overtake Singapore dari segi publication scientific publication jadi tak ni yang saya lupakan ni lah yang kita kata global benchmarking bila kita ada sukses seperti ini dan saya sokong sangat apa Ibarat memang disebut tadi In the final analysis It's all about execution Execution and execution Mudah-mudahan Dengan penekanan pada soal Pelaksanaannya Dengan task force yang diperlui oleh Ibarat dan menteri sendiri Dan dengan sokongan semua pihak Dan saya nak menyatakan dalam majlis sini saya dan pribadi akan memberi sokongan sepenuhnya kepada kerjaya Saya tak tanya kepada semua pihak Saya tahu banyak usaha telah dilakukan untuk menjahitkan pelan ini bukan mudah Tapi saya yakin dan percaya This could be very, very Transformative, transformative for the nation. Plan ini boleh menentukan masa depan yang lebih cemerlang untuk negara Malaysia. Saya ucapkan terima kasih juga siwo-siwo yang menumbang masa ini. Saya dipahamkan diganti 15 jam setahun tapi sekarang dah tambah 30 jam. They are not complaining. They are willing to contribute their expertise, their knowledge 
kepada rakyat-rakyat kita. Saya doa semoga dan pembangunan ini berjaya sepenuhnya dan dengan nafas bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukses melancarkan plan Sambil majlis mengusirkan yang berhormatan Suri Tuan Syed Muhyiddin Rajah Yassin Yang berhormatan Suri Tuan Syed Muhyiddin Rajah Yassin Yang berbahagia Suri Dr. Malina Muhammad Yang berbahagia Dr. Suri Suri Dr. Zaini Ujang Yang berbahagia Dr. Suri Hir Muhammad Yusuf Yang berbahagia Dr. Prof. Dr. Asma Ismail Sama-sama yang berbahagia Dr. Untuk pengarah serta belajar politeknik dan konsyen itu tetap bersama kebetas Ladies and gentlemen, those of you who are listening to the stream of our knowledge will now be striking the moment to see more details of the Asian education blueprint for higher education Dengan bertang saya ini dipersilakan yang lupa untuk stream of our knowledge untuk menyempurnakan simbol yang berlancaran Silakan wakil pelajar kita untuk menyerahkan buku pelan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan tinggi 2015-2025 kepada yang berpandang sesuai momen hari. Sepuluh loncatan utama yang pertama gerakan holistik kecuali keusahawanan dan seimbang. Loncatan yang kedua kecemerlangan bakat. Menghayati pembelajaran sepanjang hayat merupakan loncatan yang ketiga. Lonjakan yang keempat, graduan T-Bank dan Quality Seterusnya lonjakan yang kelima, kemampanan keuangan Dan majlis seterusnya mempersilakan para perwakilan pajak kita Untuk tampil ke hadapan sedikit pengambang kenal-kenalan Bersama yang berhormat untuk seri momen hati penajar berasal Dan para sahaja di bawah kita Sekarang ini kita berikan tepukan sekali lagi Penyempurnaan pelancaran dan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan tinggi oleh yang berhormat Sri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Silakan beri kesempatan majlis pada hari ini untuk syarikat pendidikan Malaysia turun ingin mengambil sedikit ruang untuk menyampaikan wakilah pelantikan kepada ketua-ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat dan agensi-agensi swasta yang akan menyumbang tenaga selaku pencara di institusi-institusi pendidikan tinggi Malaysia. Pelibatan industri sebagai yang telah dijadikan tadi dalam pengajaran dan pembelajaran akan diketengahkan melalui program fakulti CEO pada hari ini. Jadi, di samping kita melancarkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan tinggi 2015-2025, turut akan kita sampaikan sebentar lagi lah buat kita, buat kita pelatihkan kepada CEO dan ketua-ketua pegawai di sana. Thank you. 
Mr. Asman Ismail, the Managing Director of Shell Malaysia Training Center at Rahat. The CEO of Faculty Program, initiated by the Ministry of Education in Malaysia. So it is the help from the CEOs and lecturing at our Malaysia universities. Ladies and gentlemen, we invite Mr. Abraham Liu Kong, the Chief Executive Officer of Huawei Malaysia. Samsung Malaysia Electronics Director Hub, Mr. Lee Sampun. <laughs> and last but not least, we invite Madam Michelle Hickboy, the President and Managing Director of Novelties Corporation Malaysia Center and Hub. <laughs> CEO, nine CEOs with us today. Of the 16 who have committed themselves, we invite the CEOs to step forward. We will thank our CEO to the Hadapan Sri. We will give them a hand. Bersama yang berhormat Menteri Sri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Baza. Turut bersetuju untuk menyumbangkan tenaga serta pencerah yang yang berbahagian Sri Syed Mokta Al Muhari, CEO of Al Muhari Foundation. Dan juga Abdul Farid Alias, Vice President and Director of Maybank. Dr. Sain Zainal Ibn Sain Muhammad Tahir, CEO of Broadway Holdings Malaysia. Dr. Hassan Ismail, Chief Executive Officer of Presta Real Rahat. Tuan Haji Ali Hassan, Muhammad Hassan, Managing Director of Alistan Sports Real Rahat. And Ms. Anna Maria Burani, Royal Medical Ministries, Center Real Rahat. And Mr. Mark Chang Munki, the founder and CEO of Job Street. Let's give another round of applause. Let's give another round of applause.